de la mañana, 41 minutos, buen día, bienvenidos y bienvenidas al furgón de cola por Correo del Sur Radio 90.1. Alex, buen día. Buen día, buen día, querido Paye, este, querida Raica, querido Paquito de Luz que nos está visitando ahora y Álvaro Soto Mayor. Este, estamos pues iniciando la semana y estamos iniciando nuestro furgón de cola del mejor Servicio informativo, revista informativa del sur del país, redacción central, estoy vestido de celeste, como celeste está el cielo capitalino, señores, y el matador, el matador Luis Alberto Guevara, no, el diestro, como se dice en, 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 en la, en la, en la tradición jerga. taurina, no, este, el diestro Luis Alberto Guevara viene vestido de rojo para enloquecer a los toros. Ole, ole. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? Realmente una tragedia es una tragedia, este, pero realmente también me ha, me, ha, me, ha, me ha llamado mucho la atención. Corrida de toros siembra luto en Yampara. Es un joven de 24 años, murió este domingo, entonces no es tampoco una cosa así pareciera y, y esto se mezcla pues eh, entre la curiosidad, inclusive la sorpresa de la gente, ¿no es cierto? Pero realmente, es decir, eh, estas, estas manifestaciones, este, porque son manifestaciones festivas, es parte de, la, de las celebraciones patronales, no solo aquí en Yampará, es, también las hay en Tarabuco y las eh, están diseminadas en todo el territorio latinoamericano que fueron colonias españolas. Hay una gran diferencia, es decir, hay una gran diferencia entre las grandes corridas, las corridas de Lidia y entre estas pequeñas fiestas patronales que se han desplazado, digamos, siempre, digamos, eh, fuera generalmente de las capitales. La una que es la gran Lidia es cuando se sacrifica al animal, ¿no? Esas son las grandes corridas que sirvieron también de alguna manera cuando se asentaron en las colonias españolas en Latinoamérica para eh, diferenciar socialmente a la gente, puesto que era eh, en ese entonces solo en los españoles podían además caminar a caballo y cuando se montaron las grandes corridas de Lidia este, lo, lo, los asientos principales este, eran eh, eran como se llama destinados pues a las castas superiores entonces hay una gran diferencia entre esas corridas donde se sacrificaban los toros donde estaban presentes las autoridades coloniales y cómo se desplazaron digamos a estas otras corridas pequeñas patronales que se diferencian en que no se sacrifica al animal sino que es más se bien se sacrifican a personas ¿no? bueno el, las, las personas se sacrifican por su por su voluntad por su es decir entran ahí por su voluntad no nadie les empuja entran y listo pero es eh, lúdico es decir es más bien un juego es decir no se matan a los animales en estas corridas ¿no? y es así como se ha tomado la concepción siempre de la gente de Yampará es que ha estado tradicionalmente muy ligada a esta manifestación como es la corrida de toros. Esta actividad no es un hecho reciente, sino que data desde muchísimo tiempo atrás, incluso desde luego desde la época colonial, que el principal motivo que tiene es el asunto del juego. Eso es lo que nos han indicado y eso es lo que nos ha llamado definitivamente la atención, que se trata de un juego. Y es así como hay que empezarlo a observar. Incluso debe llamarnos la atención porque gran cantidad de gente que se hace presente en esta manifestación donde la Plaza de Toros, así tenemos que llamarla, bueno, por más sí, improvisada sí, que sí. sea, realmente está abarrotada de, de gente. Incluso en el marco de la tradición también nos explicaban que cada una de las familias ya tiene su espacio a perpetuidad, no es que a uno puede ir, sí, sí, no es que bueno. uno puede ir y agarrar, decir, ahora yo me siento aquí porque yo me he ganado este espacio, porque yo he pagado más, no, cada una de las familias ya tienen sus lugares e incluso lo que se puede ver, eso es una cosa muy interesante, hay gente que dependiendo de la capacidad de sus recursos económicos, han hecho construir en tres metros, cuatro metros ah. de frente o dos metros, graderías que ya están con hormigón armado. Y hay otros que, bueno, seguramente tienen menos plata, pero sí tienen su espacio, tienen construidas sus galerías todavía de adobe. Entonces, esta es una manifestación que nos muestra el ámbito 
popular de la gente, el ámbito de la diversión, de la distracción, sí. que lamentablemente ayer y anteayer ha derivado pues en este asunto de la tragedia porque ha muerto una persona. Y uno de los aspectos que hay que considerar en esta situación es que quienes ingresan al ruedo o a la arena son personas que lamentablemente lo hacen en estado etílico, ebrios y borrachos. Sí, eso es si uno se fija cómo eh, son embestidos por los toros, uno ahí se da cuenta que prácticamente un joven de 21, de 24, hasta de 30 años, no puede esquivar definitivamente al animal porque están borrachos, ¿no? Y ese es un aspecto que a futuro se tendrá que ver la manera de cómo poder eh, 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 controlar. Eh, Por ejemplo, decía, eh, quienes quieran entrar al ruedo, que se hagan anotar por uh -huh. ejemplo, y que todos deben entrar en estado sobrio, que eso es lo que se quiere, porque el toro no entra a matar y, y si claro. hay personas que se hacen pillar en esa situación, pues saben qué consecuencias van a tener. Ahora, esta forma de expresión, como lo ha dicho Alex, no es única en Yamparae, sino que no. se manifiesta en, en todo, todo el continente latinoamericano. latinoamericano y mucho más en España. Sí, bueno, y como tú decías, lamentablemente, esto va de la mano, ¿no?, de las festividades y las festividades de la mano, pues, pero lamentable. no lamentablemente que vaya no, de la mano, no, no lamentablemente, no, 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 qué no, bien no. más bien que vaya está de la bien, mano. Está bien, está bien, pero de, hablaste del alcohol y eso es pues, no sé si lamentablemente, a veces a, lamentable, a, a veces sí. festivo, este, un elemento central, porque la gente obviamente toma y se envalentona, ¿no ven? Y a la vez cree que es James Bond y entra y, y es el macho machito, ¿no? seguro. Claro, no, 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 no entras así nomás, ¿no? Entonces te malentonas, crees que eres James Bond, entras donde el toro y el toro está sobrio y vos estás borracho, entonces estás en desventaja. Y eso es algo que ojalá se pudiera regular. Yo lo veo muy, muy, muy... Muy difícil, puesto que estás en medio de la celebración y, y como mucha sabemos... Gente. Y mucha, mucha pero gente. muchísima gente, ¿no? Mm. Son, son pues, son pues este ¿cómo se llama? Mm, tradiciones muy arraigadas, celebratorias. A mí me llamó la atención y, se lo, y le mandé la foto a Paquito, ¿no? Este, es, es, es real esa foto este, del, del, del tarabuqueño, ¿no es cierto? Hay una, 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 un monumento al tarabuqueño Con y ahora su... le han puesto un toro, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, tiene, tiene, ¿No hay, hay una estatua, A ver si hay una estatua, ahí, en Yamparáes, en Yamparáes, en Yamparáes, claro, exacto, claro, mira, sí. entonces, mira, mira, ahí tenemos la fotografía y es un sí. toro de Lidia y está el tarabuqueño como toreándolo, no como haciendo la faena, entonces ya eso te demuestra realmente cómo el, los yampareños realmente tienen tiene tan, tan arraigado el, el, el espíritu de la fiesta taurina, que no es, como dijimos, esa gran fiesta de Lidia este, que, que, que se da en, en lugares eh, como España, México, Ecuador, inclusive, bueno, Ecuador ya no, porque han sido prohibidas, han sido prohibidas en, en, en Ecuador, tengo entendido que en México y en Lima también, es decir, ya casi todo el continente latinoamericano, las grandes celebraciones taurinas no existen, es decir, y eso ha sido, digamos, fundamento de grandes, pero grandes debates, porque es como quitarles un poco el corazón y la identidad, en fue terrible. El Jesús del gran poder era el corazón de las fiestas de Quito, es decir, de la celebración de la fundación de Quito en diciembre, ¿no es cierto? Vos pero has estado esta, esta, en esta, Ecuador, esta, ¿no Estas es? corridas pero, taurinas pero, de, donde se mata Donde animal. se mata, donde está el matador, pues no el matador, que es el, el ritual mediante el cual el hombre se enfrenta al toro, como antes, digamos, en la Grecia antigua, se enfrentaron Hércules contra el toro de, de Creta, y era pues el otro héroe griego Teseo que mató también al Minotauro que se dice que estos serían los primeros matadores antes de que sobrevenga digamos la gran tradición que es una tradición del sur de España es decir es una es una tradición de Andalucía que tiene que ver mucho también con lo moro pues. y en el ámbito de lo local hemos estado observando que algunas personas que tienen mucho afecto por los animales han empezado a cuestionar y a decir pobres animalitos no que los tratan Escriba que dicen que no le están ah, tratando ah. de manera correcta y empiezan a sacar cara por los animales, pero a mi parecer son animales que justamente son preparados para este tipo de actividades, porque durante mucho tiempo ellos, estos animales no tienen contacto con las personas, hay casas, hay claro. haciendas, hay personas que se dedican prácticamente a preparar esta clase de animales para que cuando salgan y se encuentren con la gente tengan la furia que la gente quiere ver Además, en ese momento 
momento, claro, quiere claro. emocionarse. En Yamparaes, por ejemplo, esta actividad es muy interesante uh -huh. porque está organizada por eh, tres organizaciones que son parte del pueblo. La una de las organizaciones se llama la Central Taurina, este es un nombre Mirá, que viene qué desde, loco, no, que, no de, que viene desde Todo hace, está en de, del sur, desde hace muchísimo tiempo. La otra es la Sociedad de la Falda y la otra es la, so, la sociedad o el grupo las de las caballerías. Las Todo caballerías. Esto tan, tan, tan son, colonial. ¿no? Sí, son, son muy relacionados y los yampareños tienen gente. Uno de, los, de nuestros entrevistados nos decía, la corrida ya llevamos desde nuestros abuelos. Nosotros Qué hemos loco. nacido a esta festividad y llevamos en la sangre la fiesta de la corrida de toros. Ese es el sentimiento que tiene Bien. la gente de Yamparáis. Y pese a lo que ha ocurrido Bien. el día sábado y el día de, y el día no, domingo, no, no. que son días en los que se han sacado a los toros más bravos, porque el viernes ya hubo una primera corrida, son cuatro días de corrida que Bien. se tiene en Yamparáis, desde el viernes hasta el lunes, Hoy, según lo que hemos podido averiguar, la corrida en su cuarta jornada va a continuar. Así que pese a, esta a, muertos, a, este, a este fallecido, ah, al luto que hay de una persona, pena, un joven de 24 a años, sin sentido, de una, ¿no? por lo menos una veintena de heridos, la fiesta en Yamparaes va a continuar. Porque además de eso, la fiesta de los toros está ligada a la misa que los pasantes suelen dar a la Virgen de Guadalupe, la respectiva procesión. Y es interesante mirar también cómo la gente que está pasando ese día a la fiesta, ellos ingresan con la imagen de la Virgen, hacen un recorrido por la plaza de toros. Y es, y es una no cosa muy interesante que al próximo año, año no yo pienso que mucha gente más puede ir porque es un atractivo turístico realmente sí. único con esta, con esta gran además, presencia de ah, gente. Además, ahí está este, nuestra cultura, nuestra cultura tan abigarrada, tan, tan, tan llena de, de contrapuntos, de luces, de sombras, porque si te das cuenta, eh, en este tiempo, digamos, de descolonización o por lo menos de exaltación de nuestras culturas originarias, nos encontramos con una foto como esta, ¿no? Te, 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 da, te da, da cuenta, digamos, del sincretismo, de lo abigarrado, es decir, de esta mezcla de tiempos y de aceptaciones entre la cultura originaria, vemos a un tarabuqueño originario, ¿no? Que de alguna manera este, representa, ¿no? La fuerza, ¿no? De, la, de, de lo anticolonial, digamos, y vemos al toro y vemos a la corrida, digamos, que es un hecho profundamente colonial, y este tipo de nombres que acabas de dar, hermano, de estas la sociedades. Central, ¿no es cierto?, que nos dan cuenta de, 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 de algo que es profundamente no es boliviano no es claro que ¿no? No es y, y es profundamente sí. latinoamericano sí. también y que, y que es sumamente interesante de ver y de, y de analizar y también de disfrutarlo. Ahora, lo que tú decías, efectivamente, yo no sabía, hermano, que aquí habían casas y también criadores de toros de lidia. Hay los grandes criadores de toros de lidia. Por ejemplo, mi padre hizo un reportaje en, en, en la casa de Bustos Domecq, pero estos eran uno, unas casas de los grandes toros, de estos toros que crecen entre la neblina, que ya no deben haber, porque como tú dices, los criaban justamente para ese Por fin, eso, sí, sí. o sea, para que mueran en la arena y, y para que sean este, los, los toros más bravos. Es más, en, una, en las corridas, en las grandes corridas, los toros que mostraban más bravura y siempre, ¿no es cierto?, eran los únicos que eran indultados, ¿no?, al final de una gran corrida. Ya que esté bien, ya que esté mal, que nos guste, que esté, ¿no es cierto?, eso ya es otra cosa. Lo que nosotros nuestro... estamos, de alguna manera, es puntualizando ciertas, ciertas características. Y en el caso típicamente yampareño, en esta situación, no se busca que el que toro se muere, muera claro, y no, no, no. muera de una manera cruel. Esa es la diferencia. Sí, la, un, la única diferencia, lo que sí se ve es que el toro de, de cuando en cuando es jalado con una con una soga Molestado, de pronto con un, jugar, con, claro. un, con un lazo mm. para que el, el toro definitivamente no, no se salga totalmente de, de control. Ahora, de pronto nosotros hemos hablado de esta manifestación del uh -huh. toro y nos hemos olvidado de, de, del fallecido. Pero eh, eh, antes, uno de, eh, sí. Luis Alberto, a propósito de eso, escribe un oyente y nos dice todo bien con los toros, lo que se observa es la organización y la seguridad está, que debe que dar quiero. el municipio, que es su deber. Muy bien, gracias por escribirnos. Por favor, 
Se los rogamos, escríbanos, si quieren llámenos, critiquennos, propongan temas y también ustedes hagan sus observaciones. Y esta observación es muy pertinente, porque yo la escuchaba a Raika, lo escuchaba a Álvaro esta mañana y me llamó profundamente la atención que digan que al respecto, después de semejante despelote con un muerto, así con un joven que, que ahora lamentamos, que ahora lloramos, porque es una pérdida que nosotros a veces pensamos inútil, ¿no? O sea, totalmente... no una vida desperdiciada, pero en fin, ya está el asunto, eh, la ausencia de las autoridades. Este, dime, Raika, este, ¿aparecieron o no aparecieron? ¿Apareció alguien? ¿Apareció no. el alcalde? ¿Aparecieron los concejales? Porque en realidad toda a ver, esta actividad a ver, a ver. en el marco también de la tradición se deja a que sean estas tres sociedades, estas tres organizaciones, bueno, bueno, las que se encarguen y las que se encargaban de hace muchísimo tiempo. Lo que está ocurriendo es que ahora, ante una gran cantidad de gente, porque no estamos hablando de mil o de dos mil, por lo menos estamos hablando de unas cinco mil o más serio? personas todavía, claro, ¿no? Pucha, es es muchísima gente, es muchísima es gente. Alto. Lo que ya requiere es que se necesita una presencia de la autoridad. Ayer, Obviamente. por ejemplo, nosotros indagábamos para buscar y nos, no, nosotros de la alcaldía no tenemos que ver nada en este asunto, es responsabilidad netamente de quienes organizan. ¿Y quienes organizan? lo hacen para dar un espectáculo. Esta mañana, por ejemplo, en la policía se, de, se decía, desde el comando departamental de la Policía Rural y Fronteriza, que se está abriendo una investigación contra las personas ah. que están organizando o han organizado esa, esta actividad. Mm. Pero, a mi criterio, esa situación no debe ir tan lejos porque uno no tiene, o sea, uno lo hace con el a propósito de jugar. Lo que pasa es que sí se necesita evitar que gente en estado de ebriedad tenga que entrar a enfrentarse a los toros. Ese es el gran problema ahí, que se ha demostrado. Ver, ahí yo discrepo totalmente, ver, vamos, Luis Alberto, vamos, vamos. porque mmm, algo que organizan en tu territorio, si tú eres la máxima autoridad de tu municipio, no puede ser que así esté organizado por un particular, te liberes eh, de sí. responsabilidad. Exacto. Hay normas que rigen este tipo de espectáculos, quisiéramos saber, y la autoridad de Yamparaes tendría que re responder qué normas, o si efectivamente no las hay en Yamparaes. Y luego sí tendría que haber una investigación porque hasta cuando hay una muerte eh, por suicidio hay una investigación y por supuesto tienen que haber los responsables. Más si el sábado tuvimos ya heridos y entiendo que las autoridades de salud por lo menos pidieron eh, dentro de su desconocimiento pero la suspensión o que alguien hiciera algo advirtiendo justamente a los heridos que haya habido. A mí me extraña muchísimo el silencio de las autoridades de Yamparaes y claro que den motivo por ejemplo a que la gobernación se pronuncie eh, anunciando que va a plantear la suspensión de esta fiesta, anunciando que va a plantear y va a sugerir, porque sabe que no puede hacer nada, porque un municipio es un, un territorio autónomo y serán las autoridades del municipio las que definan. Pero decir, esto es un juego y un juego en el que ha muerto gente y podíamos haberlo evitado, a mí me parece que no es, es hasta irresponsable, ¿no? Hay una persona fallecida, podían haber fallecido más ayer, eh, los tres heridos del sábado se... ¿Cuántos se quintuplicaron pero, como, pero, o sea, el, la discusión, ¿dónde se genera en realidad? La discusión se genera después de que ha muerto una persona y no antes, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que esta actividad es tan tradicional que todo el mundo conoce, sabe cómo se realiza, ¿no? Pero el problema es que esperamos que suceda la desgracia y después, como Poncio Pilato, creo que todo el mundo quiere ir y lavarse las manos y decir, debemos hacer esto. A ver, en el ámbito deportivo hay un, un deporte que se llama el box. Pelean, mueren y no pasa nada, ¿no? Eh, no solo el box. En, en, el, en el ámbito del automovilismo, son deportes que conllevan riesgo. Sí, y sí eso pasa, hay que ser Luis muy Alberto. conscientes que conllevan riesgo. Hay el automovilismo, muere una persona en, en la Fórmula 1 o en cualquier competencia, muere en plena competencia... ¿Y qué es lo que ocurre? Se suspende la, la carrera, se, se posterga todo. No, continúa. Es la responsabilidad de quienes asumen ingresar a ese desafío. Y en eso también tenemos que ser muy conscientes ah. porque a nadie le han dicho usted vaya y entre. O lo han agarrado de la oreja, vení vos y vas a entrar. También creo que debemos mirar del otro lado y no empezar a como que estas cosas se tienen que satanizar. Yo estoy de acuerdo con ambos en parte y parte. Ahora vas a hacer... Esto, eh, eh, sí, otra vez voy a hacer el, el medio, pero la verdad es que sí, a ver, por ejemplo, tiene pues razón la, la, la Raika en decir, bueno, tiene que, eh, tiene que haber cierta autoridad que regule, ¿no es cierto?, este, eh, la actividad para que 
exista el menor riesgo posible, como vos estás hablando de los deportes, en los deportes pues el boxeador, el, el conductor de Fórmula 1, entra y sabe que hay reglas, ¿no es cierto?, establecidas, pero además entra, ¿no es cierto?, con los, con, con, o sea, con, con la razón o sea, intacta, no entra mamado, pues, ¿no es cierto? No, no le van a permitir entrar, pues, a, a, a Hamilton, ¿no es cierto? Mamado a conducir su auto, ¿no ve? Entonces, hay una gran diferencia ahí. Esta diferencia debería ser, digamos, eh, de alguna manera, y, 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 y lo peor es que yo no creo, porque estas manifestaciones populares, ¿no es cierto?, de alguna manera siempre se desbordan por ese lado, ¿no ve? No son un deporte así como la Fórmula 1, que, que también, hay, hay mueren más en todo el año que, que, que que, que una corrida de toros, eso es obvio, pero debería haber de parte y parte, es decir, por un lado, este asunto de que sí, las, la, 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 eh, las autoridades deberían exigir a la gente que es privada y que organice este tipo de cosas, reglas claras y, y regulaciones que permitan reducir, ¿no es cierto?, reducir de alguna manera y dejar reglas claras para que no evitar, tratar de evitar en todo caso los muertos. Y por el otro lado, hermano, esta gente que tú dices, y te doy la razón, a nadie pues le están llevando de la oreja y le están diciendo, entra, entra, entra a la fuerza, ¿no es cierto?, que estén en sus cabales, es decir, que, 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 que racionalmente entren diciendo sí, yo estoy entrando una... y no estén mamados, ese es el asunto. En esa parte yo estoy plenamente de acuerdo mm. y en algún momento de mi intervención he dicho que se necesita empezar a tener mayores mecanismos de seguridad. Lo que yo, yeah. en mi opinión, pretendo es que a raíz de estos acontecimientos ocurridos el sábado y el domingo, a, y esto por el mismo impulso de una corriente que puede surgir en la opinión pública, se empiece a querer sí, meter entiendo. cierto mm. tipo de temor a los organizadores y decirles, ustedes son mm. los responsables, por ustedes ha muerto esta persona, claro. por ustedes es esto y tienen que agarrar. Y, y ese es mi gran temor. ¿Por qué? Porque esto puede generar una especie de amedrentamiento entre quienes están acostumbrados a realizar este tipo de actividades y de pronto decidan levantar las manos en algún mm. momento, cosa que esperamos que no ocurra. Es parte de una tradición que hay que trabajar para que les den algún tipo de seguridad a esto. Tendría que ser, por ejemplo, viendo la cantidad de gente, Alex, que va, que, que, va, o sea, no, que va ahí a ese lugar, prácticamente hay que, pues, en Amparáes tendrá que solicitar que en algún momento se construya una arena con mejores condiciones. Por ejemplo. Por ejemplo, es una de las cosas que eso implica. Porque otro peligro, avanzar, querido ¿no? Paya, eh, de, 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 estas, de estas instalaciones y, 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 y ha ocurrido varias veces, es, es decir, que se desploman las graderías también. muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, eso también es un gravísimo riesgo, ¿no es cierto?, para la gente que atiende a estas, a estas celebraciones. Entonces, todas esas cosas deberían estar más reguladas porque ya de ahí, que tú saltes y te mate el animal, ya bueno, eh, hermano, eso, eso, es, eso es algo que eso no... Eso es tu problema, es claro, que nadie Dios puede. sabrá, hermano, no, es, eh, ahí, ahí le dejo inclusive eso a manos divinas, hermano. Bueno, este, ¿qué más, querido Paye? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro tema que ha estado en la... Porque ahorita ya nos van a matar a nosotros. No, todavía a todos. no, todavía Ay, no, no, todavía. Yo soy, yo soy el torero. Por si acaso, ¿no? <risa> Te vamos a poner la canción de Chayán. Una de las, otro de los temas que ha estado en, en, la, en el contexto de la opinión pública es relacionado vale. este a la aprobación o no del plan operativo anual Ay, de la che. gobernación de Chiquisaca para la gestión 2023. Ay, Al final, eso se ha vuelto un pese, drama. Y pese una a las correcciones de las observaciones, la bancada del MAS ha terminado rechazando ese POA porque, según ellos, han indicado de que no han completado todas las observaciones que les han hecho y que hay errores en el sentido de decir, por ejemplo, que si acá colocan un monto para un determinado proyecto, resulta que en la otra carpeta no está el respectivo proyecto que respalde esa situación yeah. y esto ha llevado a que se rechace el POA, es algo que sucede después de hace muchísimos años, definitivamente en la gobernación de Chuquisaca, durante la gestión de Esteban Urquizo de manera continua, 10 años, nunca Nunca ha habido esta situación, claro. nunca se ha observado absolutamente mm. nada, proyecto que se presentaba, proyecto que se aprobaba, ahora los asambleístas son demasiado puntillosos en decir este monto y haciendo la suma con lo que nos dicen antes no cuadra. 
este monto que ustedes han anotado resulta que haciendo la revisión no tiene su respectivo respaldo. Entonces, ah, se han vuelto ah, como, en este caso... Se han vuelto los, profesionales. No, se, se han vuelto como, 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 como docentes, como maestros en la revisión de los exámenes, ¿no? Pero no sé a, si ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A dónde nos lleva? No, ¿sabes que Lo que acabas de decir es, es eh, deja de... A ver, no somos pues tontos, no somos pendejitos, señores. Por lo menos su actitud, ¿no es cierto? Este, dado los antecedentes, como dice aquí el querido Paya, deja pues margen a la sospecha y a sospechar, porque vienen y dicen no, es una cuestión técnica, ¿no es cierto? Es una, no, este, al parecer este, no es solo una cuestión técnica, sino también es una gana de joder, y una gana de joder y a política. Entonces, por favor, señores, tanto los unos como los otros, pónganse de acuerdo, porque ustedes no están jugando chuy, no están jugando pepas, señores, están jugando con el departamento, con nuestro futuro económico, etcétera. Entonces, no, no, nos, no nos vean cara de pendejos, porque no lo somos, y sabemos que, tan, que hay, hay movidas políticas y que se están agarrando, se están chasqueando, mientras nosotros tenemos que ver eso, este, como si estuviéramos así a la corrida de Ian Parais, y esto sí. no es así. Ahora, lo curioso de todo esto, Alex, y lo que nos está dejando una lección, y es una ah. lección de gran Ojalá preocupación. Ojalá sea una lección. Es, es una lección sí, de sí. gran preocupación. ¿Por qué? Porque los asambleístas creo que han perdido el norte definitivamente de, el su, sur. De, 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 de su función principal, que es la de contribuir al desarrollo Exacto. de su departamento. ¿Qué mm. es lo que quiero decir con esto? Que en realidad, si van a discutir el contenido del plan operativo ah. anual, es de discutir la situación de los proyectos. Si este proyecto que está anotado como una represa para el municipio de San Lucas, ah. de Corma, por decirte, ¿se justifica o no se justifica tenerlo? Ah. Si aquí tenemos inscritos proyectos de electrificación, donde por un tendido de 20 kilómetros vos vas a beneficiar solamente a 20 familias, se justifica la inversión yeah. si en otro Cosas lugar de, de, nuestro, de nuestro mm. departamento tenemos otro lugar donde vos extendiendo 10 kilómetros de tendido eléctrico puedes beneficiar a 100 familias, ¿por qué no lo haces? Esa tendría que haber sido la discusión de, de nuestros fondo. Hacer, de fondo, claro. porque ahora están diciendo, mira, claro, Correo del Sur se escribe con este tipo de letra, pero <risa> resulta que aquí en el plan no está escrito con no ese está tipo, con, con no ese está tipo, en, en, con en ese Times tipo, con, con, con ese, sí, no está con ese tipo de letra, <risa> sí, por lo sí. tanto, debemos ya, ya agarrar y rechazar el proyecto. Ahí nos están demostrando una cosa que también mm. Los asambleístas departamentales no tienen ni la más mínima, mínima idea, por no pájar, decir otra, pájar, otra, pájar, otra cosa, idea. de lo que es realmente el desarrollo de nuestro sí, departamento. Qué grave, qué grave. Ellos tendrían que estar diciendo, señor gobernador, de acuerdo a nuestro análisis, nosotros hemos visto que... Usted dice que va a apoyar y siempre ha dicho que va a apoyar al desarrollo agrícola de nuestro departamento. Pero resulta que aquí en el POA usted apenas está dando el 3%. Esa clase de observaciones nos van a ayudar. Gobernador, usted ha dicho que va a apoyar el turismo en Chuquisaca y en Sucre. Usted quiere que lleguen 100 mil visitantes a este departamento en el año. Pero resulta que usted no está poniendo ni un solo peso para publicidad. Entonces, gobernador, ¿de qué estamos hablando, por lo tanto yo rechazo ese POA ahí todavía se justifica claro, pues sí, Alex sí, sí, pero nos, sí. si nos vamos a poner a revisar aspectos Exquisitos. técnicos de ser profesores o catedráticos en el sentido de decirles esta respuesta debería ser A y usted ha puesto C, no tiene ningún sentido. O sea, no saben dónde están definitivamente arando nuestros asambleístas cuando han perdido el norte totalmente, sí, sí. cuando en realidad ellos tendrían que ser la luz para el departamento de Chuquisaca e indicar ya. debemos la caminar luz. en este sentido. Eso es lo que eh, nos están hermano. demostrando. Bueno, señores, se ponen de acuerdo y rápido, si no, los mandamos a la próxima corrida y ya para a estos manes y los metemos ahí con los toros. Y podrían ir esta tarde, eh, ¿no? Esta tarde podemos que mandarlos si siguen así hueveando. Ya, queridos, nos vamos y hasta mañana eh, con el furgón de cola. Chao, Muchísimas matador. gracias Chao, a matador. ustedes Chao. por su sintonía hasta mañana.